പി ഐ ഡി മൂസ സിനിമ കണ്ടപ്പോൾ എന്നെ സിനിമയിൽ നിന്ന് അകറ്റിയ ചെറുതും വലുതുമായ നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് തെറ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് സിനിമയുടെ തുടക്കത്തിൽ ആദ്യത്തെ കഥാപാത്രത്തെ കാണിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ബാംഗ്ലൂർ നഗരത്തിന്റെ ഏരിയൽ ഷോട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വൈഡ് ഏരിയൽ ഷോട്ട് പിന്നെ കുറച്ചടുത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു ഷോട്ട് ഇതിന് എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ഷോട്ട് എന്ന് പറയും എവിടെയാണ് സീൻ നടക്കുന്നതെന്ന് കാണിക്കാനാണത് പക്ഷെ ആ രണ്ട് ഷോട്ടുകൾ കഴിഞ്ഞ് നിർത്തുന്നില്ല വീണ്ടും അതേ രീതിയിലുള്ള രണ്ട് ഷോട്ടുകൾ കാണിക്കുന്നു ആ ആവർത്തനത്തിന്റെ ഒരാവശ്യവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആദ്യത്തെ വില്ലന്റെ ഇൻട്രോ വില്ലന്റെ അടി വാങ്ങുന്ന പയ്യൻ ഞാനൊന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ എന്തിനാണ് എന്നെ അടിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അടിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും കൊടൂരമായി തല്ലുന്ന വില്ലൻ സത്യം പറയാലോ നായകന്റെ ഗംഭീരമായ വരവിന് വേണ്ടിയുള്ള വില്ലന്മാരുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻട്രോയൊക്കെ ഒരു പഴഞ്ചൻ ഏർപ്പാടാണ് തുടർച്ചയായി നടക്കുന്ന കൊലപാതകങ്ങൾ കൊലയാളിയെ കണ്ടെത്താൻ നിയമിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ടീം ടീമിലെ മറ്റംഗങ്ങളെക്കാൾ സമർത്ഥനായ അവരാരും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്ന മിടുക്കനായ ഒരു നായകൻ ഇവരെക്കാളൊക്കെ സമർത്ഥനായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വില്ലൻ ആദ്യം നമുക്ക് വില്ലനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം സിനിമയിൽ വില്ലനെ ഒരു ബുദ്ധി രാക്ഷസനായാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യ മനസ്സിനെ ഏത് രീതിയിലും മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഇന്റലിജന്റ് ആയ ഒരു സൈക്യാട്രിക് ജീനിയസ് വില്ലനെ ഒരു എപ്പിക് കഥാപാത്രമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല പക്ഷെ വില്ലന്റെ പ്രവൃത്തികളിലും അത് കാണാൻ കഴിയണം എഴുത്തുകാരന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും തിരക്കഥ ആകിമൊത്തം കൈവിട്ടു പോയതുപോലെയാണ് തോന്നിയത് ചോക്ലേറ്റ് റാപ്പറിൽ നിന്നുള്ള ഡി പഴയ കൊലപാതക കേസിൽ നിന്നുള്ള ഡി മാച്ച് ആകുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എന്തോ വലിയൊരു കാര്യം ഡെഡ്യൂസ് ചെയ്തതുപോലെ നായകൻ ഒരു ഡയലോഗ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് കൊലയാളികളും ഒരാൾ തന്നെ ആയിരിക്കണമെന്ന വലിയ കണ്ടുപിടുത്തമാണ് ആ ഡയലോഗ് ആ ഡയലോഗിന് അത്രയും സീനിടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ആർക്കും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ലേ അത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും കേട്ടു നിൽക്കുന്ന കഥാപാത്രം ഒരു റിട്ടയർഡ് എസ് പി അല്ലെ ഓവർ മേക്കിംഗിന്റെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം ഇവിടെ കഥാപാത്രം സാമിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അയാൾ വെള്ളം കുടിക്കാൻ എടുക്കുന്നത് ഇൻസേർട്ട് ഷോട്ടായി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ് ആ കപ്പിന് ആ സീനിൽ എന്തെങ്കിലും സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ടോ എഡിറ്റിംഗിൽ വന്ന പ്രശ്നമായാണ് തോന്നിയത് ഇതിലും വലിയൊരു ബ്ലണ്ടറാണ് അതിബുദ്ധിമാനായ നമ്മുടെ നായകൻ ക്ലൈമാക്സിൽ കാണിക്കുന്നത് കുറച്ചെങ്കിലും ബുദ്ധിയുള്ള ആരെങ്കിലും കാർ ഓടിക്കുന്നതിനിടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സീറ്റിൽ ഒരു സൈക്കോ കൊലയാളിയെ ഇരുത്തി അവസാനം നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ആ കാർ സീൻ മൊത്തം നായകന്റെ പ്ലാനിംഗ് ആയിരുന്നു എന്ന് എന്നാലും വല്ലാത്ത ജാതി പ്ലാനിംഗ് ആയി പോയി അത് വില്ലൻ നായകനെയോ അല്ലെങ്കിൽ നായികയോ കീഴടക്കി കെട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ടാകും അവരെ ക്രൂരമായി കൊല്ലാനുള്ള ഒരുക്കത്തിനിടെ വില്ലൻ അയാളുടെ അതിഭീകരമായ പദ്ധതികളൊക്കെ നായകന് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കും വില്ലന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഫ്രീ ആയി ഒരുപാട് സമയം കിട്ടുന്ന നായകൻ സിമ്പിളായി രക്ഷപ്പെട്ട് വില്ലനെ കൊന്നുകളയും ഇങ്ങനെ വില്ലന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് സംഭവിക്കുന്ന മണ്ടത്തരത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെത്ത് ട്രാപ്പ് അഥവാ മരണക്കെണി എന്ന് പറയുക പോസിറ്റീവ് ആയി തോന്നിയ ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഭാഗമാണ് സൈലൻസ് ഓഫ് ദ ലാമ്പിലെ ആന്റണി ഹോപ്കിൻസിന്റെ ഇൻട്രോ സീനിന്റെ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയി തോന്നിയെങ്കിലും അത് വളരെ മനോഹരമായി മലയാളീകരിച്ചതായി തോന്നി പ്രേക്ഷകർ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിലും നല്ല ത്രില്ലർ സിനിമകൾ നമ്മൾ അർഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ്